Se on morjesta kaikille tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa mukana on taas varmasti kaikille tämän kanavan katsojille tuttu kaveri Nikola Ajalho. Mahtava saada taas kerran jätkä mukaan. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kiva nähdä teitä kaikki. Tänään videon aiheena on Futarin omatoiminen treeni. Sen takia mä kutsuin tänään Nikon tänne paikalle. Niin, mä annetaan Nikon taas vaiheessa kertoa, että mitä me tullaan tänään tekemään. Jes, tota, tänään vois alkuun ottaa semmoset hyvät lämmöt ja tota, pyritään tekemään jotain. Tai mä pyrin näyttää jotain, mitä ehkä kaikki ei tiedä vielä. Tai ainakin mitä mä, mä tykkään tehdä ennen treenejä, ennen omatoimisia treenejä. Tota, eipä sen kummempaa. Lähdetään sit, siitä kehittelemään ja katsotaan mitä tulee. Katsotaan mitä tulee. <laughs> Alkuun jätetään vielä pallot tuonne taustalle ja yes. tehdään vähän lämmittelyliikkeitä. Millaisia liikkeitä nyt on luvassa? Tehdään alkuun sille, että muutama keskivartalon liike ja tuota, sen jälkeen siirrytään vähän askelluksiin ja sitten siitä lähdetään ehkä vähän syöttelee ja katsoa lisää. Jees, eli lähdetään tästä näin. Eka eteen, sivulle, taakse. Sitten kun on tollanen kiekka tehty uudestaan ja huomaat, että jalka ei käy maassa. Pitäkää tasapaino, hyvä ryhti, selkä suorassa. Jees, eli seuraavaksi pysähdyshyppy, eli kahden jalan pomppu ja yhden jalan alas. Ja muista kaikki, kun tuutte alas tälle yhden jalan, niin polvi ei mene ikinä sisälle. Pitäkää se suoras linjas ja pysähtykää ja alkaa vaikka pari sekuntia siinä. Nyt on nähty kaksi ensimmäistä liikettä, joita Niko tekee ennen kuin lähtee treenailemaan omalla ajalla. Tai näin se ainakin väittää. <laughs> ja kohta nähdään vielä kolmas. Tääkin oli varmaan aika monelle tuttu, mutta tässäkin pystyy itse hieman säätelemään sitä, että miten vaikeasta sitä itselleen tekee. Tää on meitsi lempiliike. Yhden jalan lantion nosto. Saadaan pakarat, takareidet aktivoitumaan. Eli tästä lähtee. Toinen jalka suoraksi. Tää jalka tohon noin, kädet tohon noin. Ja nostetaan. Ja muistakaa pitää tuolla ylhäällä, että pakara aktivoituu. Mä tykkään tehdä about 10 per puoli. Muistakaa tuolla se jännitys. Sitten kun vaihetaan, älä tipu maahan, pidä ylhäällä. Toinen jalka suoraksi ylös. Ja oikein kurota toli ala toli katto. Joo, ei kyllä ole semmonen rautakanke, että tästä täytyy seuraavana etappina olla kun pilates tuntia <laughs> Kokeillaan vielä toinen jalka, siinä oli aika kymppi vasta. Huhhuh, hyvin ottaa ja vielä kun pitää nimenomaan painon sillä maassa olevan jalan kantopäällä, niin näiden lisäksi totta kai halutessaan ehkä kannattaakin ottaa pientä hölkkää, pientä juoksua, hyppyjä, perus polven nostoa ja tämän tyyppistä. Mutta tota, miten niinku venyttelet sä ikinä ennen kuin sä lähdet treenaamaan? Rehellisesti sanottuna. Kyllä mä venyttelen. Kyllä mä venyttelen tosi paljon. Ää, varsinkin ää, sitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän ehkä pitää venytellä. Et kannattaa aloittaa vaan nuorena, koska mä en venytelle nuorena. Niin kyllä se huomaa, mutta tota, venyttele joo. Kyllä. Tehdään ehkä venyttelystä joskus toista video. Ei ole niitä nyt tähän, mutta venyttely siis kannattaa. Yes. Nyt on vuorossa ensimmäinen pallon kanssa tehtävä harjoite ja se menee seuraavanlaisesti. Jees, eli seuraavaksi otetaan askelluksi tästä näin. Näytetään vaikka samalta tässä malliin. Ulos näin, ulomaan siellä on pysäytys, heitto, palautus ja taas tänne näin. Ja muistakaa se pysäytys ulomaan jalalla, palautus sisäjalalla. Että toi, tavallaan sisäjalka ikin tuu maahan tos, kun mennään tonne noin. Yhtäkkiä. Tämä seuraava harjoite on viimeinen tällainen valmistava ennen kuin ruvetaan kunnolla treenaamaan. Eli Niko on nyt laittanut tänne neljä eri tötsää. Niko tekee ensimmäisenä. Mä oon pallon kanssa. Tässä näin pallon mulla käsissä. Ja homma menee sillä tavalla, että mä aina huudan Nikolle, että millä tötsällä sen pitää käydä. Ja se ei saa missään vaiheessa kääntää selkää mua kohti, vaan koko ajan täytyy pysyä katse kontakti muuhun. Sen jälkeen kun mä oon käskyttänyt Niko tuossa vähän aikaa, niin mä saatan heittää pallon tai jossain vaiheessa heitän pallon. Hänelle ja sit sanon, että vaikka oikee ja Nikon täytyy ottaa tatsi sinne päin ja sen jälkeen vaihetaan pelaajia. Oikee! 
Pozę. Edę. Pozę. Pozę. Pojkę. Dobrze. Wojstawa. Edę. Pojkę. 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 Wojstawa. Edę. Edę. Pozę. Dobrze. Loistava. Siinä oli hyvä suoritus. Täytyy sanoa, että tämä viimeinen oli kyllä ehdottomasti näistä kaikista hauskin. Menkää kaverika kentälle, tehkää. Ihan loista todellakin. Nyt ruvetaan treenaille kunnolla ja miten voisikin lähteä himaa tässä vaiheessa. <tos> Futarit, jotka treenaa omalla ajalla, niin täytyy treenaa kaikenlaisia juttuja. Haltuottoa, syöttelyä, mutta kaikki rakastaa vetelyä. Me vedetään... Kaikki rakastaa tehdä maaleja. <tos> Nimenomaan. Mä otan nyt ensimmäisestä tehdä tämmönen vetelydrilli, josta Niko kertoo nyt lisää. Jes, eli näinkin simppeli. Tehkää tuommoinen 16 rajalle tehdään tämmönen alue. Tää on noin 2,5-3 metriä kertaa 3 metriä ehkä. Aluetta voi pienentää. Parilla on pallo tuolla, tai pallot. Sieltä tulee heitto tai syöttö. Ja mun pitää ottaa hyvä ensimmäinen kosketus, että se ei karkaa, mutta että se jää tämän alueen sisään. Ja sitten sovitaan parin kanssa, otetaan vaikka joku skaba, että kumpi tekee enemmän maaleja ja eka haetaan vaikka tota vasen nurkka. Lähetään vetää. Lähetään. Nyt mä laitan sen sinne. Nyt on ensimmäiseltä pisteeltä vedelty. Sanotaan, että molemmilla tuli pari hyvää vetoa, mutta sitten tota, aika monella suunta oli nousujohteena ja tota, meni aika paljon ohi. Nyt vaihdetaan vähän paikkaa, pikkusen enemmän tuonne sivuun päin. Sellaisia kierteisiä sijoituksia, että tuonne oikeeseen yläpesään tai kulmaan lähdetään hakemaan. Melkein varmaan puoli tuntia vedeltiin, etenkin se edes mieli lopettaa. Sairaan hauskaa hommaa, pääsee lataa oikein sydämessä kyllyydestä, mutta nyt otetaan vielä vähän erilainen vetotreeni. Joo, otetaan semmonen vetotreeni vielä tähän loppuun. Pari heittää pallo, mulla on kaksi kosketusta. Taas alueen sisällä pitää ottaa ne kaksi kosketusta ilmasta viimeistellä. Tää on vähän haastavampaa, mutta tästä tulee kyllä siisteen maalle. Katsotaan tuleeko. <laughs>
Nyt tuli, nyt tuli päivä hieno. Päivä hieno. Siinä niin. Uhuh, siinä oli meidän vetelytreeni tältä päivällä, mutta pitää ottaa huomioon se, että vaikka me vedeltiin paljon, tuli paljon laukauksia, niin siinä oli samassa haltuunottoa, syöttöä, keskittämistä. Että tota, se on hyvä, kun lähtee friendin kanssa tai jonkun toisen kanssa tekee, että yksin siellä, niin siinä tulee tehty muualla. Jos mä menisin yksin tonne vetelee vapareet, niin siinä tulee pelkästään se veto, mutta tosta tuli nyt syöttöä, keskitystä ja kaikkea muuta. Just näin. Mun mielestä sä kyllä sanoit, että periaatteessa kaiken tuossa noin, mutta just näin, että niin kuin alkuun, jos nopeasti mietitään, niin alkuun tuli vähän lämmittelyä siinä, aletaan valmistele kroppaa, ettei vaan mennä tuonne kentälle vetelee suoraan, vaikka me tiedät, että se on hauskaa, mutta se ei kannata. Se, se koituu sitten kohtaloksi jossain näin, vaiheessa. Just näin. Tota, sen jälkeen sitten vähän aktivointia, vähän askelluksia, sitä alettiin tuossa noin vetelee. Niin kuin sä sanoit, ehkä se siiste juttu tuossa on, kun sä parin kanssa tai friendin kanssa, te voitte hartalla ensimmäistä kosketusta, Joo. te voitte hartalla sitä kommunikaatioa, se on kaikki tärkeät kumminkin fudiksessa. Et niin kuin sanoit, jos sä menet yksin tonne, niin sit sul tulee se, että pallo siellä ja vetelet, niin, niin joo, se on kivaa, mutta tota, se ei ehkä ole se paras tapa treenaa sitä vetelyä peli, pelitilannetta varten. Jep. Mulle oikeastaan pitkästä aikaa tämmöstä treeniä, vähän niinku peliomaisempaa. Tuntui tosi hyvältä, oli nastaa, mutta huomasit että semmonen niin kuin terävyys itältä vähän hävinnyt, vertaan niihin kun pelasin joukkueessa ja sitten monesti koittaa liikaa niinku poverille vetää. Sitten kun heti otti vähän rauhallisemmin ja koitti sijoittaa sen pallon, niin meni paremmin. Ja se rauhallisuus itse asiassa huomasi silleen Nikon tekemisessä, kaikesta tässä tekemisessä, niin tota, Kannattaa tehdä rauhassa, ne jutut kun tehdään rauhassa, kaikki silloin kun tehdään sähäkästi ja kovalla temmolla, niin ne on sitten omi juttu. Esimerkiksi kaikki tämmöiset askellukset ja eka tatsit ja tämmöiset, niin iisisti vaan, iisisti vaan. Just näin, ja tuota, mä taisin sanoakin siinä jossain vaiheessa, että se on tärkeää että niinku muistaa, että totta kai se, että sä treenaat paljon ja se määrä, mutta kyllä se on se laatu. Mm. Et jos sä niinku tuut tänne vaikka friendin kanssa, sanotaan kolme kertaa viikossa, neljä kertaa viikossa, että miten sulla on aika. Niin, niin jos te treenaatte laadulla, niin kyllä sä huomaat kehityksen. Oikeesti kuka vaan huomaa kehityksen ja mun mielestä se on siisti, just parinkaan voi aina vähän, vähän sparraa ja ottaa pientä skabaa. Sekin kehittää. Joo, se on just näin, että laatu ensin, että sit, sit kun tekee hätäillä, niin kyllä siihen niin kunto kehittyy, mutta sitten niin <laughs> kyllä se sama kivikko tatsi siellä sit vuosien jälkeen vielä. Kiitoksia kun pääsit mukaan. Kiitos paljon. Tsemppiä tulevaisuuden haasteisiin. Kiitos, ja tuota, Mä jatkan treenaamista, katsotaan taas jossain vaiheessa, kun tehdään seuraava video, että onko taidot parantunut siihen mennessä, mutta tota, kiitos kun katsoitte, pistäkää peukut, heittäkää Nikolle terveistä tonne kommentteihin, Todellakin. tilatkaa kanavaista vielä tilannoja, me nähdään ensi videon parissa, se on moro, moi moi!